हम सब पोकेमोन के बारे में तो जानते ही पोकेमोन आज तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली कार्टून में से एक है पर क्या आप ये जानते हैं कि इसे कैसे बनाया गया तो आइए कहानी सुनते हैं ये कहानी है एक बिल्कुल आम बच्चे की जिसने दुनिया बदल दी ये बच्चा वो है जिसने सारे बच्चों की फेवरेट कार्टून पोकेमोन बनाए इस बच्चे का नाम था सतोषी ताजीरी उसका जन्म 28 अगस्त 1965 में जापान के मचीडा इलाके में हुआ था जो उस समय एक गांव हुआ करता था बचपन में सतोषी को छोटे कीड़ों से खेलने का बहुत शौक था क्योंकि उसे कोई दोस्त नहीं थे इस वजह से सारे बच्चे सतोषी को डॉक्टर कीड़ा भी चिड़ाते थे जब जापान में डेवलपमेंट हुई तो सारी खुली जगह जहाँ गार्डन और जंगल हुआ करते थे वहां पर बिल्डिंग्स बन गए तजरी को बचपन में गेम्स खेलने का बहुत शौक था इसलिए उसके डैड ने उसे एक वीडियो गेम खरीद कर दे दी एक बार उस समय की बहुत बड़ी कंपनी सेगा ने एक बहुत बड़ी कंपटीशन रखी थी जिसे जीतने के लिए सतोषी ने अपनी वीडियो गेम खोल कर, वो कैसे काम करती है ये सीख लिया था सतोषी पढ़ाई में बहुत कमजोर हुआ करता था और उसे सिंपल चीजें समझने में भी बहुत वक्त निकल जाता था इसलिए उसके टीचर्स उसे आलसी कहते थे पढ़ाई में वीक होने की वजह से सतोषी कभी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाया पर उसके बदले उसने एक दो साल का छोटा कंप्यूटर कोर्स कर लिया सत्रह साल की उम्र में सतोषी एक मैगजीन लिखा करता था जिसका नाम गेम फ्रिक हुआ करता था गेम फ्रिक में गेम्स के ऊपर छोटे आर्टिकल्स आते थे गेम फ्रिक कुछ ही दिनों में बहुत फेमस हो गई थी एक दिन सतोषी के ही उम्र का एक लड़का जिसका नाम केन सुगीमोरी था जिसने अब तक के सारे पोकेमोन ड्रॉ किए हैं वो एक शॉप के बाहर से जा रहा था जब उसने गेम फ्रिक की मैगजीन देखी जो बहुत बुरी क्वालिटी की थी और स्टेपल की गई थी तो उसे बहुत बुरा लगा वो उसके बाद तुरंत सतोषी से मिलने गया और दोनों की जल्दी गहरी दोस्ती हो गई सतोषी और कैन ने डिसाइड किया कि वो एक नई गेम बनाने वाली कंपनी शुरू करेंगे उस कंपनी का नाम गेम फ्रिक रखा गया जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली थी पर फिर भी सतोषी और कैन की लाइफ में अभी बहुत स्ट्रगल बाकी था एक दिन सतोषी ने कुछ बच्चों को गेम बॉय की गेम पर एक साथ वीडियो गेम खेलते हुए देखा उसने सोचा कि वो भी एक ऐसी गेम बनाएंगे जिसे दो लोग आपस में मिलकर खेल सके सतोषी ने सोचा इस गेम का नाम पोकेमोन होना चाहिए जिसका मतलब पॉकेट मॉन्स्टर्स होता है क्योंकि गेम बॉय की गेम बच्चे कहीं पर भी पॉकेट में ले जाकर पोकेमोन खेल सकते थे सतोषी ने गेम की आइडिया उस समय की एक छोटी सी गेम बनाने वाली कंपनी Nintendo, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी गेम बनाने वाली कंपनी है उनको दिखाई निंटेंडो के एम्प्लॉय को पोकेमोन के आइडिया कुछ समझ नहीं आई पर वो सतोषी की रिस्पेक्ट किया करते थे इसलिए उन्होंने सतोषी को एक चांस देने का फैसला किया निंटेंडो में शिगेरू को गेम बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस था इसलिए सतोषी अब शिगेरू के साथ पोकेमोन की गेम बनाने पर काम करने लगे कुछ महीने बीत गए पर उसके बाद निंटेंडो के एम्प्लॉय को पोकेमोन गेम बनाना बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लेक्स लगने लगा गेम बन नहीं रही थी इसलिए कंपनी के पास पैसे आना भी बंद हो गया था और फिर एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर जाने लगे क्योंकि आखिर उन्हें भी तो उनकी फैमिली को पालना था सतोषी खुद कोई सैलरी नहीं लिया करते थे ये सब देखकर निंटेंडो ने डिसाइड किया कि वो पोकेमोन की गेम बनाना बंद करके किसी और छोटी सी गेम पर काम करेंगे सतोषी बहुत उदास हुए क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने वो सब कुछ उस गेम को पूरा करने में लगा दिया था पर फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कुछ समय में ही उन्होंने नई गेम्स पर काम शुरू कर दिया कुछ समय बाद निंटेंडो की एक गेम बहुत हिट हुई जिससे सतोषी के पास थोड़े पैसे आए सतोषी ने वो सारे पैसे ओकेमोन की गेम बनाने में लगा दिए सतोषी दिन रात काम करने लगे कई बार तो सतोषी 24 घंटे कंटिन्यूस बिना किसी ब्रेक के भी काम किया करते थे ओकेमोन की पहली गेम बनने में छह साल लग गए उसे सतोषी ने अपने दिल से जो बनाया था जब पोकेमोन रिलीज हुई तो ज्यादा शॉप्स उसे बेचना नहीं चाहते थे 
क्योंकि गेम बॉय तब थोड़ी पुरानी टाइप की गेम बन चुकी थी पर फिर अचानक एक दिन सेल्स बहुत बढ़ने लगी निंटेंडो में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है पर सतोषी जानते थे सतोषी ने गेम बनाते समय टोटल 150 फिफ्टी में बल्कि टोटल 151 फिफ्टी बनाए थे और एक लास्ट पोकेमोन जो कि सबसे ताकतवर था उसे गेम में ही कहीं छुपा दिया था जैसे ही लोगों में ये बात फैली वैसे ही गेम बहुत ज़्यादा वायरल हो गई उसके बाद तुरंत पोकेमोन की कार्टून बनी जिस पर सतोषी ने काम किया जो भी बहुत फेमस हुए पोकेमोन आज दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्टून में से एक है और पोकेमोन की गेम्स दुनिया की बेस्ट सेलिंग गेम्स में आती है इस कहानी से हमें यह तो पता चलता है कि पोकेमोन कैसे बने पर एक और सीखने वाली बात यह है कि अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें तो हम एक दिन जरूर अपनी मंजिल पा लेते हैं हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो हमारा दिल करे सपने तो सब देखते हैं पर अगर हम सच्चे दिल से कोई चीज करें तो हम हमारे सपने एक दिन जरूर सच कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें